小贝利亚，你不是一直想和小奥特曼一起玩耍吗？爸爸给你想了一个好办法。爸爸，到底是什么办法？你快告诉我呀！小贝利亚，我现在就把你变成小孩的模样，你看你现在多可爱。他们现在肯定会和你一起玩的。对了，你手里的棒棒糖，记得和他们一起分享哦。贝利亚爸爸，太谢谢你了，我这就带上棒棒糖和他们一起分享。哈哈哈，小贝利亚，快去吧。这个棒棒糖可不一般，小奥特曼们一定会很喜欢的。这时候，小奥特曼们正围着一堆玩具车在研究。小赛罗，我是你的粉丝，我给你们带来了棒棒糖，我能和你们一起玩耍吗？当然了，我们小奥特曼最喜欢和小朋友一起玩耍了。我真的是太高兴了，小赛罗，这是我给你们的礼物，还有这些棒棒糖，都是送给你们。可就在这时，这些棒棒糖突然旋转了起来，还冒着阵阵黑烟。小奥特曼们瞬间就被石化了。这是怎么了？这些棒棒糖有问题？不好，贝利亚爸爸骗我！好儿子，你这次干得太漂亮了，真没想到这么轻松就把小奥特曼抓住了。哈哈哈！贝利亚，你给我走！我没有你这样的爸爸，你居然利用我来对付小赛罗！你这个小贝利亚，你懂什么？你给我在笼子里好好反省一下。我们是怪兽，奥特曼就是我们的敌人，你们是不可能成为朋友的。这时候，小贝利亚体内爆发出强烈的力量，他居然变身了，而且身体也变大了，这到底是怎么回事？小贝利亚，我是小赛罗，我把我们小奥特曼体内的光全部给你了，现在你体内有无穷的光之能量，只要你相信光，你就能加入光明，快用你体内的光之能量打败这些怪兽，因为你才加入光明。只能短暂的维持这份力量，快去啊！于是小贝利亚使用这份光之能量，很快就把怪兽全部打飞出去。小贝利亚，你这个逆子，你居然帮助小奥特曼来对付你老爹，我是不会放过你的。小贝利亚，这次真的是太感谢你了，你已经通过了考验，只要你心中有光，你就能加入光明。走吧，我们一起去游乐场玩吧，以后我们就是好朋友了。哈哈哈。这天，赛罗和奥特曼们一起打怪兽，他们大获全胜。赛罗还把怪兽们全部抓了起来，怪兽们围着赛罗一起转圈圈。赛罗大哥，我们知道错了，你就放了我们吧。我们做坏事都是贝利亚教我们干的，我们都是无辜的。你快放我们下来啊！我们头都转晕了，我们跳舞可好看了。不信，等下我们跳给你看。这群没用的软骨头，居然这样就投降了。等我抓了赛罗，看我怎么收拾你们。哎呦喂，我很久以前就听贝利亚说。怪兽跳舞好看，今天就让我好好欣赏一下。于是赛罗拉着怪兽就飞回了光之国，全然不顾身后的战友。赛文，你看看你儿子赛罗，我们帮他打怪兽，他居然自己带着怪兽跑了。现在我们已经没有能量了，你叫我们怎么回去啊？那你们就都别回去了，乖乖做我贝利亚的手下吧。贝利亚不是说他们怪兽跳舞很好看吗？这也跳的太难看了，我都要看吐了。你这个逆子赛罗，你在干嘛？居然还有心情看怪兽跳舞？你看看我身后，你的雷欧叔叔他们全部被黑化了，都怪你跑得太快了。怪兽没打完就回家了，你再不来救我，我也要被黑化了。哎呀，都怪我当时跑得太快了，我现在必须以最快的速度去营救赛文老店。可是刚才看了怪兽跳舞，我有点想吐，跑不快了。我把我的丑照发出来，如果有人觉得帅给我光，我就能获得更快的速度去营救赛文老爹他们了。Number four, number three, number two, number one, number two. 贝利亚大人，不好了，赛罗打进来了，他还带了一群奥特曼。我看我们的怪兽军团估计快顶不住了。贝利亚，你这个大坏蛋，我劝你赶快放了我们。你抓我们算什么本事？打不过奥特曼，居然就抓我们小奥特曼。等下等我赛罗爸爸打进来，我一定叫他好好收拾你们。你现在放了我们，也许我还会帮你说说好话。贝利亚大人，我看实在不行，还是放了他们吧。小大大，你别慌，赶快把我的大炮抬出去，叫怪兽军团顶住。于是贝利亚的怪兽军团一个个的扛着一顶大炮来到了门口。哎呦喂，你们这群小怪兽还很嚣张吧？居然还扛着大炮，你们还用上了先进武器了？赛罗，你别得意，等下可别被打的叫妈妈！哈哈哈。可还没等怪兽把话说完，赛罗已经对他们发动了攻击
，贝利亚大人不好了，我们的怪兽军团全军覆没了，你快逃吧！我去，这个赛罗怎么这么强？现在叫我往哪里逃？贝利亚大人，我有一个好办法，你看我们这么多狗头，我们把狗头全部戴在头上，赛罗一定认不出你。到时候我们趁乱逃跑不就行了？于是贝利亚和几个小怪兽全都戴上了狗头。贝利亚，你以为你戴个狗头我就不认识你了？你看你长得像个黑煤球一样，都镇不住。你们别踢了，我错了，我再也不敢抓小奥特曼了。这就把小奥特曼的帅照发出来，小朋友一定会喜欢的。你们就原谅我吧。我是。快看，小奥特曼们正在草地上愉快的踢球。小赛罗，小迪迦，该回家了，太阳都快下山了，你们还在这里干嘛？赶快跟我们一起回去。小赛罗，小迪迦，你们小心呀、啊，你们不能跟他们回家，你们两个小怪兽。居然变成奥特曼的样子，我今天就要把你们打回原形！贝利亚，你在干嘛？你居然敢打我的赛罗爸爸！你吃我一拳！小赛罗呀，你们怎么就是不肯相信我呀？我现在也在慢慢做好事，可是你们还是不肯相信我，我真的好伤心呀！小赛罗，你快看，他们果然是怪兽变的，看来我们是误会贝利亚了。小赛罗，你们没事吧？怎么旁边还躺着两个怪兽？赛罗爸爸，刚才这两个怪兽变成你的样子，还好贝利亚及时出现把他们打倒了，可是我们却赶走了他，还把他打伤了。他现在身受重伤，我怕他没办法恢复了。小赛罗，你别担心，我这就带你去找他。赛罗大哥，你别打我，我没有欺负小赛罗。不信你问他，我现在身受重伤，还是你儿子小赛罗打的。贝利亚，你别害怕，我不是来找你算账的。我知道刚才是你救了小赛罗，我是特意来感谢你的。我知道你现在身受重伤，你看我给你带来了什么？这是你的铠甲披风，我现在把它还给你。我相信你很快就会恢复。贝利亚叔叔刚才真的是对不起了，我没想到现在的怪兽这么狡猾，居然变成赛罗爸爸的样子来骗我。要不是你的及时出现，我们可能就被他们抓走了。赛博，谢谢你们了。其实我一直想做一个光明的奥特战士，可是小朋友们一直不喜欢我，我也没有办法。贝利亚，你别担心，只要你向往光明，就能成为奥特战士。我这就把你帅照发出来，只要小朋友给你光，你就能成为真正的奥特战士了。哎，宝贝，我愿变成童话里你爱的那个天使。张开双手，变成翅膀，守护你。